విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ లో బోట్లు దగ్ధమైన ఘటనపై సీఎం జగన్ దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు బాధితులను ఆదుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ ఘటనలో లోతైన దర్యాప్తు జరిపి కారణాలు వెలికి తీయాలని ఆదేశించారు మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును ఘటనా స్థలానికి వెళ్లాల్సిందిగా సూచించారు బోట్లు కోల్పోయిన మత్స్యకారులకు అండగా ఉండాలని తగిన విధంగా వారికి సాయం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు సీఎం జగన్ ఇక్కడ పార్క్ చేసిన జీరో జెట్టి ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఒరిజిన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ప్రైమరీలీ ఎనీ సెబోటాజ్ ఆర్ అట్లాంటి విషయాలు అయితే బయటకు రావట్లేదు కానీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కొంతమంది ఏదో ఇక్కడ పార్టీ చేస్తున్నట్టు బోట్ మీద కూర్చొని అది ప్రాథమిక సమాచారం అట్లా ఉంది బట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ కంటిన్యూయింగ్ నౌ నేవీ బోట్ ఇదంతా కూడా ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ తర్వాత వచ్చింది దాని ద్వారా ఇది ఏమంటారు కంట్రోల్లోకి వచ్చింది ద ప్రైమరీ ఇష్యూ ఈజ్ ప్రతి షిప్లో లాట్ ఆఫ్ డీజిల్ ఈజ్ స్టోర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్యాస్ సిలిండర్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ కుకింగ్ పర్పసెస్ దే టేక్ సో ఈ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది తర్వాత ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఒక బోట్ ఏదైతే ఎక్కడైతే ఫైర్ స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని కట్ చేసిన వెంటనే దాంట్లో నుంచి ఫైర్ బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ షిప్స్ ఆర్ టోటలీ గటెడ్ అండ్ కారణం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ నా ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత లోకల్ ఆర్డియో గారు తర్వాత ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ మేము అందరు కలిసి కూర్చొని వీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ అండ్ అసెస్ ద లాస్ హౌ మెనీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ షిప్ దే ఆర్ టెలింగ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఆర్ సో పెద్ద షిప్స్ అయితే కాస్ట్ ఈజ్ దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఉందని అంటున్నారు దెర్ ఇస్ నో లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ and uh, uh, the uh, compensation and related matters the administration will take care హార్బర్ లో అగ్ని ప్రమాదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా కరెస్పాండెంట్ రామచంద్ర అందిస్తారు రామచంద్ర అనుశ్రీ ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఫిషింగ్ హార్బర్లో విషాద ఘటన నిన్న అర్ధరాత్రి చోటు చేసుకుంది ప్రమాదం ఏ రకంగా జరిగినప్పటికీ భారీ ఎత్తున మాత్రం మత్స్యకారులకి నష్టం జరిగింది మీరు చూడవచ్చు ఏ రకంగా బోట్లు దగ్ధమయ్యాయి అలాగే దగ్ధమైన బోట్లు చాలా వరకు నేట మునిగాయి మీకు కనిపిస్తున్నా అంటే విజువల్స్లో మీరు చూడవచ్చు ఖాళీగా కనిపిస్తున్న ఈ ప్రదేశం అంతా కూడా దగ్ధమైన బోట్లు నీటిలో మునిగిపోవడంతో ఆ రకంగా ఖాళీగా జరిగాయి ఇప్పుడున్న అంచనాలు బట్టి దాదాపుగా నలభై బోట్లు దగ్ధమైనట్టు తెలుస్తుంది ఒకవైపు పోలీసుల విచారణ కొనసాగుతుంటే మరోవైపు నష్టం అంచనాలు వేసే ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతుంది ఇప్పటికే విశాఖ సౌత్ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ అలాగే ఎంబీబీ సత్యనారాయణ బాధిత కుటుంబాలని పరామర్శించారు అట్లాగే మరి కాసేపట్లో పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రి సీదర్ అప్పలరాజు కూడా ఈ ప్రాంతానికి రానున్నారు ఈ దశలో ఫిషరీస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్తో పాటు వైఎస్ఆర్సిపి జిల్లా అధ్యక్షుడు కోల గురువులు కూడా ఈ ప్రాంతంలో వచ్చిన మహిళలను కలిసి జరిగిన బాధాకరమైన విషయంపై కూడా వారు సానుభూతి వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి గురువుల గారు చెప్పండి ఇప్పుడు జరిగిన నాష్టం ఎంతవరకు జరిగే అవకాశం ఉంది అట్లా అంచనా వేస్తున్నారు అట్లాగే ఇప్పుడు సహాయ చర్యలు ఏ రకంగా జరుగుతున్నాయి అంటే రాత్రి పదకొండుకి తెలిసిన వెంటనే ఫిషింగ్ గార్బర్ దగ్గరలో ఉంటున్నా కనుక ఇమీడియట్లీగా వచ్చి పోర్టుకి యాండవర్లో ఫిషింగ్ గార్బర్ ఉంది కనుక పోర్ట్ వాళ్ళకి సాయం చేస్తూ పోర్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇమీడియట్గా రెండు ట్రగ్గులు పంపించి నావీ నిండాలు ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళు సకాలంలో ఇంచుమించు ఇప్పుడు డ్యామేజ్ జరిగింది నలభై నలభై ఐదు నుండి యాభై మధ్యలో కొన్ని ఈ డ్యామేజ్ అయి ఉంటుంది పూర్తిగా కోల్పోయిన ఒక నలభై వరకు సముద్రంలో కాలిపోయి మునిగిపోయిన ఉన్నాయి కొద్ది కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయినవి పది వరకు అయి ఉంటాయి ఇంకా లెక్క తేలుతుంది ఇంకా బోటు వనరులు కూడా కొందరు కట్టేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళలు ఊర్లో వెళ్ళలు ఉన్నారు ఇవన్నీ చూస్తున్నాం అండ్ సకాలంలో పదకొండు గంటలకే మాకు మెసేజ్ రావడంతో పోర్టులకి అన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడంతో ఇమీడియట్గా స్పందించి వాళ్ళు రెండు ట్రగ్గులు పంపించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా ఈ సరి వెంటనే అందడంతో అనేక రకాల పైరు సిబ్బందిని ఏ హెచ్పిసిఎల్ నుండి ఎక్కడున్నా సరే పైరు సిబ్బందిని అంతా రప్పించి మొత్తం ఆదుకోవడం జరిగింది అంటే ఇంచుమించు ఏడు వందల బోట్లు పైన ఉంటాయి ఫిషింగ్ కార్బార్లు ఇంకా ఆ సకాలంలో ఈ వెసలు ట్రగ్గులు అయి వచ్చి ఆరపోకపోతే ఇంకా ఎక్కువ జరిగే ఇబ్బంది ఉందని ఇంకా ఎక్కువ జరుగుతుందని మా అభిప్రాయం ఇప్పటికే రాజ్యసభ సభ్యులకి 
మరి మోపిదేని గారికి తెలియపరిచాం ఎంపీ గారికి తెలియపరిచాం సుబ్బారెడ్డి గారికి తెలియపరిచాం జిల్లా నలుమూలలో ఉన్న రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి వారికి కూడా తెలియపరిచాం కంపల్సరీగా మత్స్యకారులకి తగిన న్యాయం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా నేటి నేటికి నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ మేము బోటు ఓనర్లుగా మేము ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నాం సార్ అడ్డుపట్టిన తరుణంలో ఈరోజు ఇలాంటి విపత్తు మాత్రం ఏ రోజు జరగలేదు కానీ ఈరోజు అనుకోకుండా అయితే జరగడం వలన ఈరోజు మా మా సామాన్య మత్స్యకారుడు కూడా ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఆయన బ్రతకడానికి కూడా తినడానికి కూడా తిండి లేకుండా అయిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ తరుణంలో ఈ తరుణంలో బోటు ఓనర్కి మళ్ళీ పునర్ జీవనం రావాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూటికి నూరు పాళ్ళు ఆ మత్స్యకారునికి సహాయ సహకారాలు చేయడానికి రాత్రి నుండే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి కనుక ఏంటంటే మాకైతే పూర్తిగా నమ్మకం మా బోర్డు వనరులు మేము భరోసా ఇవ్వగలం మన పార్టీ తరఫున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున భరోసా ఇవ్వగలుగుతున్నాం మీరు మత్స్యకార నాయకులు అలాగే ప్రభుత్వ ప్రతినిధుల మాటలు మీరు విన్నారు ఒకవైపు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సహాయ చర్యలు చేపట్టే క్రమంలో ఇప్పుడే ఎవరైతే బోట్లు దగ్గమయ్యే వారి వివరాలు సేకరిస్తుందో అట్లాగే వారికి తక్షణ సహాయం ఏ రకంగా అందించాలని ఒక జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ మల్లికార్జున అధ్యక్షన ఒక కమిటీ కూడా వేశారు అయితే ఊహించిన విధంగా జరిగిన అగ్ని ప్రమాదాలు చూసుకుంటే పెద్ద ఎత్తున అంటే దాదాపుగా నలభై బోట్లు పూర్తిగాను మరొక పది వరకు పాక్షికంగా కూడా దెబ్బతిన్న పరిస్థితి ఇప్పటికే కొన్ని బోట్లు కూడా మునిగాయి నిజానికి చూసుకుంటే గత మార్చి నెలలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నూట యాభై కోట్లతో ఆధునీకరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు ఆ పనులు జరుగుతున్న తరుణంలో ఈ రకంగా బోట్లు దగ్గవడంతో ఒక రకంగా విషాదకరమైన పరిస్థితి మొత్తానికి నిన్న జరిగిన ప్రమాదం మాత్రం పూర్తిగా మత్స్యకారుల కుటుంబాల్లో విషాద ఛాయలు నింపాయని చెప్పుకోవచ్చు మరోవైపు ప్రభుత్వం మాత్రం ఏ రకంగా దీనికి సాయం అందించాలనే అంశంపై అంచనాలు వేస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అనుస్తుంది